Auf der Suche nach Unsterblichkeit kommt Gilgamesch zu den Bergen von Marshu, am Ende der Welt. Dort muss er dem Pfad der Sonne folgen, welcher der Weg sein soll, den die Sonne nimmt. Es gibt also einen Wettlauf mit der Sonne und er muss durch den Tunnel kommen, bevor die Sonne ihn überholt und zu Asche verbrennt. Dies ist die erste Stufe jenseits der Welt, die wir Menschen bewohnen. Dahinter liegt eine andere Welt. Das Land der Sumerer lag zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Das Ende der Welt markierten die Gebirge zum Iran und Libanon. Durch die beiden höchsten Berge lief ein Tunnel. Aus einem Ende tauchte die Sonne morgens auf, im anderen verschwand sie abends wieder. Darüber wölbten sich die sieben Himmel der Götter. Das Reich der Toten aber war eine eigene Parallelwelt unter der Erdoberfläche. Noch tiefer lag der Süßwasserozean, der Quellen und Flüsse speiste. Das Meer des Todes umschloss das bekannte Universum. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end, no dark is right. Because their words had fought no lightning, they do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.